தேவிகாலோத்திரம் ஞானாசார விசார படலம் பாடல் முப்பத்தி ஐந்து பந்தப்படுத்தும் விஷயப்பற்றை பற்றிக் கொள்கின்ற மனதை வெளிமுக பற்றுக்களே இல்லாமல் செய்திடுவாய் தனக்கண்ணியமான ஆசிரியத்தை பற்றிக் கொள்ளும் மனத்தை நிச்சலமாக செய்து கொஞ்சமும் சலிக்கச் செய்யாது சாந்தி நிலையை அடைவாயாக பந்தப்படுத்தும் விஷயப்பற்றை பற்றிக் கொள்கின்ற மனதை வெளிமுக பற்றுக்களே இல்லாமல் செய்திடுவாய் தனக்கண்ணியமான ஆசிரியத்தை பற்றிக் கொள்ளும் மனத்தை நிச்சலமாக செய்து கொஞ்சமும் சலிக்கச் செய்யாது சாந்தி நிலையை அடைவாயாக பரமேஸ்வரன் ஸ்ரீ பார்வதி தேவிக்கு முக்திக்கான வழியை உபதேசம் செஞ்சுட்டு இருக்காரு அதில் இந்த பாடலில் பந்தப்படுத்தும் விஷயப்பற்றை பற்றி கொள்கின்ற மனதை இப்போ நார்மலான அஞ்ஞானிகளினுடைய மனம் எந்த நிலையில் இருக்குது நான் ஒரு ஜீவாத்மா தனிப்பட்ட இருப்பு உடல் மனம் அகங்காரம் அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அஞ்ஞானிகளினுடைய மனது எந்த நிலையில் இருக்குது அந்த நிலையிலிருந்து எந்த நிலைக்கு அந்த மனதை நாம் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படி போனால் தான் முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு பரமேஸ்வரன் சொல்கிறாரு இப்போ அஞ்ஞானிகளினுடைய மனது நார்மலாக எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்குது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னா பந்தப்படுத்தக்கூடிய விஷயப்பற்றுகளை பற்றி கொள்கின்ற மனம் எப்போ பாரு இந்த மனம் ஏதாவது ஒரு நாம ரூபத்தை தனக்கு அந்நியமான ஒரு நாம ரூபம் வெளியில் இந்த உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை போய் பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அது மேலே போய் பற்றி கொள்ளும் ஏன் அப்படி பண்ணுது ஏன்னா மனம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கு தப்பாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கு தப்பாக நம்பிக்கிட்டு இருக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் எனக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய பொருளினால தான் ஆனந்தம் கிடைக்கிறது நான் ஒரு குறை உள்ள மனிதன் நான் ஒரு ஆண் நான் ஒரு பெண் நான் அவன் நான் இவன் நான் அம்மா நான் அப்பா நான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் நான் ஜாதி நான் மதம் நான் ஒரு சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் இப்படிப்பட்ட குறை உள்ள ஒரு இருப்பு நான் இந்த குறையை தீக்கணும்னா வெளியில் ஒரு பொருள் எனக்கு வேணும் ஒரு ஆணனுடைய குறையை தீக்கணும் இப்போ பெண் வேணும் இப்போ எனக்கு அறிவு கம்மியாக இருக்குது நான் யூஜி தான் படிச்சுருக்கேன் அந்த குறையை தீக்கணும் நான் அவனோட பிஜி படிக்கணும் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஆகணும் டாக்டரேட் ஆகணும் என்னுடைய சோஷியல் ஸ்டேட்டஸை நான் ஒரு லோயர் கிளாஸில் இருக்கிறேன் மிடில் கிளாஸில் இருக்கிறேன் நான் ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸ் ஆகணும் அப்பர் கிளாஸ் ஆகணும் அப்போ நான் ஒரு குறையுள்ள இருப்பு இந்த குறையை தீக்கிறதுக்கு வெளியில் ஒரு பொருள் எனக்கு வேணும் அப்படி வந்தால்தான் இந்த குறை நிறை நிறைவானால்தான் நான் ஆனந்தமாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எல்லா அஞ்ஞானிகளும் இப்படி தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க யாரை கேட்டாலும் அவங்க ஒரு குறை சொல்லுவாங்க அந்த குறையை தீர்க்கிறதுக்கு வெளியில் ஒரு பொருள் எனக்கு தேவை அதை நோக்கி தான் அதுதான் என்னுடைய டார்கெட்டு இன்னும் ஒரு வருஷத்துலேயோ ரெண்டு வருஷத்துலேயோ ஒரு கார் வாங்குறது தான் என் டார்கெட்டு ஒரு வீடு கட்டுறது என் டார்கெட்டு இந்த சேலரி இப்போ எனக்கு சேலரி வாங்கிறது எனக்கு பற்றலை குறையாக இருக்குது இதுக்கு மேலே இவ்வளோ சேலரி வந்தால் தான் நான் என் குறை தீரும் அப்போ தான் ஆனந்தமாக இருப்பேன் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்காங்க கோல் வச்சுருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையினால தான் மனம் எப்பப்பாரு வெளியில் ஒரு பொருளை போய் பற்றி கொள்கிறது வெளி விஷயங்களை தேடி ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது காலையில் எந்திரிச்ச உடனேயுமே மனம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் போய் பிடிச்சிக்கும் பிறந்தலேருந்து சாகிற வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு ஆசை ஒன்று மாற்றி ஒன்று ஆசை வந்துக்கிட்டே இருக்கு குழந்தைகளிலிருந்து ஆரம்பித்து பலூன் சாக்லேட்டு இந்த கிழு கிழுப்பை பிளாஸ்டிக் காரு அப்புறம் இந்த ஃபுட்பாலு கிரிக்கெட் பேட்டு பாலு அப்புறம் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு பாய் ஃப்ரெண்டு அப்புறம் நான் ஒரு டிகிரி முடிக்கணும் எல்லாத்துலேயும் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கணும் ஒரு வேலை கிடைக்கணும் அப்புறம் வீடு கட்டணும் கார் வாங்கணும் கல்யாணம் பண்ணணும் குழந்தை பெற்றுக்கணும் பேரம் பேத்தி எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு அப்படியே ஒன்று மாற்றி ஒன்று கோல் மாறிக்கிட்டே இருக்குது இந்த மனம் வெளி விஷயங்களை தேடி தேடி ஓடிக்கிட்டே இருக்குது இந்த குறையை 
தீர்க்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி வெளி விஷயங்களை போய் பற்றி கொள்கிறது இதுதான் நார்மலான அஞ்ஞானியடினுடைய மனதினுடைய நிலை இந்த மாதிரி வெளி விஷயத்தை நோக்கி ஓடும்போது அதை போய் பற்றும் பொழுது என்ன நடக்குது இந்த ஜீவாத்மா வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளுக்கு பந்தப்படுகிறது நான் ஒரு ஜீவன் எனக்கு வெளியில் ஒரு பொருள் தேவை அது இருந்தால் தான் ஆனந்தம் கிடைக்கும்னு நினச்சி போய் அதை பற்றுவதனால் அதை தேடி போய் அடைவதனால என்ன நடக்குது இந்த ஜீவாத்மானது அந்த பொருளுடன் பந்தப்படுகிறது அப்படின்னா அந்த பொருளுக்கு அடிமையாகிறது எப்படி ஒருத்தர் இந்த தண்ணி அடிக்கிறவங்க ட்ரக் அடிக்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன நினைக்கிறாங்க அதை எடுத்தால் தான் ஆனக்கு ஆனந்தம் அதனால் அந்த பொருளுக்கு அவங்க அடிமையாகிறாங்க அதே மாதிரி கல்யாணம் பண்ணும்போது இவங்க இருந்தால் தான் ஹஸ்பண்ட் ஒன் ஒய்ஃப் இருந்தால் தான் ஆனந்தம் அப்போ ஒருத்தர் இன்னொருத்தரோட பந்தப்படுகிறார்கள் இந்த பந்தம் ஏன் வந்துச்சு என்னுடைய ஆனந்தத்துக்கு அவங்க வேணும் இப்போ பந்தப்படுறதுனால அடிமையாகிறான் இந்த ஜீவாத்மா வெளியில் இருக்கக்கூடிய பல பொருள்களுக்கு எந்தெந்த பொருள்கள் எல்லாம் எனக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்குதுன்னு கற்பனை பண்ணி அதை தேடி தேடி ஓடுதோ அந்தந்த பொருளுக்கு இந்த ஜீவாத்மாவானது அடிமையாகிறது பந்தப்படுகிறது இப்போ என்ன ஆகும் அந்த பொருள் எல்லாமே இந்த ஜீவாத்மாவை ஆட்டுவிக்கும் இந்த ட்ரக் அடிக்ஸு அந்த ட்ரக் இருந்தால் தான் ஆனந்தம் அதுக்கு அடிமையாயாச்சு இப்போ அந்த ட்ரக் விற்கிறவங்க எத்தனை விலை ஏற்றினாலும் அதை எப்படியாவது காசு கொடுத்து அதை வாங்கியே தீர்வாங்க என்னென்ன அந்யான செயல்கள் ஈடுபட்டாலும் அதை வாங்கிறதுக்கு அந்த காசை திருடியாவது எங்கிருந்தாவது எடுத்து எதையாவது விற்றாவது அதை அவங்க வாங்கியே ஆகணும் இப்போ அந்த ட்ரக்கு விற்கிறவங்க இவர்களை ஆட்டு விற்பார்கள் அடிமையாக இருக்கிறவங்கள ஆட்டு விற்பாங்க இப்போ இங்கே ஃபேமிலியில் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இப்போ சண்டை வந்துருச்சுன்னா ஒய்ஃப் உடனே நான் எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுவேன் நான் இனிமேல் இங்கே இருக்க மாட்டேன்னு சொன்னோன்னையும் ஹஸ்பண்டு வருத்தப்பட ஆரம்பிச்சுவார் இல்லை 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 உனக்கு என்ன வேணுமோ நான் செஞ்சு கொடுக்குறேன் என்னை விட்டுட்டு போகாத நீ இல்லாமல் இருந்தனா நான் ஆனந்தமாக இருக்க மாட்டேன் அப்போ ஒய்ஃபு ஹஸ்பண்டை ஆட்டு விற்பார் ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஹஸ்பண்டு ஒய்ஃபுக்கு அடிமையாக இருக்கிறார் ஒரு சின்ன குழந்த கூட நான் அமைதியாக இருந்தால் தான் எங்கள் அம்மா அப்பா சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அப்போ அதுக்கு ஏதாவது பிளாக்மெயில் பண்ணணும் ஏதாவது பொம்மை வேணும் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் வேணா உடனே கத்தி கதறி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணும் நான் கத்தி கதறி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணனா எங்கள் அம்மா அப்பா சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டாங்க அப்போ அவர்களை இந்த சின்ன குழந்தை கூட ஆட்டு விற்கிது இந்த மாதிரி நம்மளுடைய மனம் எந்தெந்த பொருளுக்கு போய் பற்றி கொண்டிருக்கிறதோ அது இருந்தால் தான் நான் ஆனந்தமாக இருப்பேன்னு நினச்சி போய் பற்றுகிறதோ அந்தந்த பொருளுக்கு நாம் அடிமையாகிறோம் நம்மளுடைய காரு வீடு சோசியல் ஸ்டேட்டஸ்ஸு ப்ரொஃபஷனல் ஹைராக்கி ஒருத்தர் எனக்கு ப்ரொமோஷன் வேணும் இப்போ இருக்கிற பதவியில் நான் குறையோடு இருக்கிறேன் அது கிடச்சா தான் இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பதவிக்கு நான் போனால் தான் எனக்கு ஆனந்தம்னு அவருடைய மனம் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு கற்பனை பண்ணிச்சுன்னா இப்போ அப்படிப்பட்டவர்களை அவருடைய மேனேஜரும் அந்த கம்பெனியும் ஆட்டு வைக்கும் ப்ரொமோஷனுக்காக இவர் என்ன வேணாலும் பண்ணுவார் எவ்வளோ வேலை வேணாலும் கொடுங்க அவருக்கு ப்ரொமோஷன் தேவை அது கிடைச்சா தான் ஆனந்தன்னு நினச்சிட்ருக்காரு அதனால் அவர் தன்னுடைய ஃபேமிலி லைஃப் ஹெல்த் எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்துட்டு கூட இவர் வந்து வேலை செய்ய ரெடியாக இருப்பார் அப்போ ஒவ்வொரு பொருள் எந்தெந்த பொருளெல்லாம் எனக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்குதுன்னு நான் நினச்சிட்ருக்கிறனோ அதெல்லாம் என்னை அடிமையாக்கி கொண்டிருக்கிறது இப்போ வெளி விஷயத்திலிருந்து ஆனந்தம் கிடைக்குன்னு நாம் நினச்சோம் அப்படின்னா நாம் அந்த பொருளுக்கு அடிமையாகிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அது நம்மளை மேலும் மேலும் மாட்டு வைக்கும் இப்போ இதனால தான் தர்மம் அதர்மம் ஆகிறதுக்கு காரணமே தர்மத்தின்படி வாழ முடியாமல் அதர்மமாக வாழ்கிறதுக்கு காரணம் என்ன இப்போ ஞானிகள் ஏன் தர்மத்தோடு வாழ முடியுது அவர்களுக்கு இயல்பு யாரும் சொல்லி கொடுக்க வேண்டியதில்லை ஏன்னா அவர்களுடைய ஆனந்தம் சொரூப ஆனந்தம் எந்த பொருளிலிருந்தும் அவர்களுக்கு ஆனந்தம் வரணும்னு அவசியமே கிடையாது யார் இருந்தாலும் சரி இல்லாமல் போனாலும் சரி எது இருந்தாலும் சரி இல்லாமல் போனாலும் சரி எந்த சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் சரி மாறினாலும் சரி அவர்களுடைய ஆனந்தத்துக்கு குறைவே கிடையாது மாறான ஆனந்தம் சொரூப ஆனந்தம் இப்போ ஆனந்தமாக இருந்துக்கிட்டே அவங்க ஒரு வேலை செய்கிறாங்க இப்போ அவங்க ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறாங்கன்னா 
ப்ரொமோஷனுக்காகவோ எதுக்காகவோ வேலை செய்யலை ஆனந்தமாக இருந்துக்கிட்டு பிரராப்த கர்மப்படி வர்றத செய்கிறாங்க இப்போ எவ அவங்க எந்த ஒரு அதர்மத்திலையும் அதர்மமான வழியில் வேலை செஞ்சு ஏதோ ஒரு அதிகமான காசு கிடைக்கணுமோ ப்ரொமோஷன் கிடைக்கணுமோங்கிற அவசியம் அவர்களுக்கு கிடையாது ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே ஆனந்தமாக இருக்கிறாங்க இது இருந்து தான் ஆனந்தம் இன்னும் அதிகமான பொருள் கிடைச்சி அவங்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது அவளுடைய ஆனந்தம் கூட போகிறதே கிடையாது யாராவது இன்னும் அதிகமான மரியாதை நாலு சல்யூட் எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சுட்டா அவருடைய ஆனந்தம் கூட போகிறது கிடையாது அவங்க ஏற்கனவே நிறைவான ஆனந்தத்தில் இருக்கிறாங்க இப்போ குடும்பத்தில் இருக்கிறாங்கன்னா யாருமே அவர்களை எமோஷ்னல் பிளாக்மெயில் பண்ண முடியாது இவங்க இருந்தால் தான் நான் ஆனந்தமாக இருப்பேன் அவங்க இருந்தால் தான் நான் ஆனந்தமாக இருக்கிறேன் யார் இருந்தாலும் அந்த ஆனந்தத்தை நாம் பகிர்வோம் யாருமே இல்லையா ஆனந்தமாக இருப்போம் இப்போ ஞானிகளை யாருமே அடிமைப்படுத்த முடியாது ஆட்டுவிக்க முடியாது ஏன்னா அவர்களுடைய ஆனந்தம் சொரூப ஆனந்தம் வெளியிலிருந்து வந்த ஆனந்தம் கிடையாது வெளியில் எந்த பொருளையுமே ஆசிரியக்காமல் நம்பாமல் எந்த பொருளையும் சாராமல் வந்த ஆனந்தம்னால அவர்கள் முக்தர்கள் இப்போ நார்மலான ஜீவாத்மாக்கள் பந்தத்தில் இருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க என்ன நினச்சிட்ருக்காங்க என்னுடைய ஆனந்தத்துக்கு காரணம் வெளியில் ஒரு பொருள் இதுதான் பந்தம் முக்தினா என்ன என்னுடைய ஆனந்தத்துக்கு காரணம் என்னுடைய சுரூபமே என்னுடைய சுரூபமே ஆனந்தம் இது முக்தி ஆனந்தத்துக்கு காரணம் வெளியில் ஒரு பொருள் நினச்சா பந்தம் இப்போ ஏகப்பட்ட பொருள்னால நான் பந்திக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என் வீடு என் காரு என்னுடைய சொந்த பந்தம் என்னுடைய ஆஃபீஸு என்னுடைய சோஷியல் ஸ்டேட்டஸு என்னுடைய அழகு இத்தனை விஷயம் இருந்தால் தான் நான் ஆனந்தமாக கரெக்டாக இருந்தால் தான் நான் ஆனந்தமாக இருப்பேன் அப்படின்னா இத்தனை விஷயமும் என்னை ஆட்டு வைக்கும் இப்போ லைட்டாக ஒரு முகப்பரு வந்துருச்சுன்னா என் ஆனந்தம் காணாமல் போயிடும் அதுக்காக நான் கிளினிக் கிளினிக்காக போவோம் லைட்டாக என் காரில் ஸ்க்ராச் விழுந்துருச்சுன்னா இப்போ நான் ஒர்க் ஷாப் ஒர்க் ஷாப்பாக போயிட்ருப்பேன் லைட்டாக என் ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் ஏதாவது ஒரு விரிசல் வந்துருச்சுன்னா உடனே நான் ஆங்ஸியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுவேன் கவலையில் போயிடுவேன் ஏன்னா அவங்க இல்லாமல் நான் எப்படி ஆனந்தமாக இருக்கிறது இந்த சொந்த பந்தமெல்லாம் இல்லாமல் எப்படி நான் ஆனந்தமாக இருக்கிறது அப்போ இத்தனை விஷயங்களும் என்னை பாதித்து கொண்டிருக்கிறது இதுதான் பந்தம் பந்தத்துக்கு காரணம் இந்த அஞ்ஞானம்தான் வெளியில் இருந்து தான் சந்தோஷம் வருது நம்மளுடைய ஏன் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஏன்னா நமக்கு சொரூப ஆனந்தம் அனுபவத்தில் இல்லை அது ஏன் இல்லை நம்மளை நாமளே தனிப்பட்ட ஜீவாத்மான்னு லிமிட்டடாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அஞ்ஞானத்தினால தான் நமக்கு சொரூப ஆனந்தம் அனுபவத்தில் இல்லை நான் ஆத்மா நான் பிரம்மம் இருக்கும் பொழுது தான் நம்மளுடைய சொரூப ஆனந்தம் நம்மளுடைய அனுபவத்தில் இருக்கும் அனுபூதி ஆத்ம அனுபூதி ஏற்படும் அப்படி வந்துருச்சு நிறைவாக இருக்கிறோம் ஆனந்தமாக இருக்கிறோம் ஒன்றுமே இல்லைனாலும் தனியாக இருக்கும் பொழுதும் வெளியில் எந்த ஒரு பொருள் இல்லாமையும் நான் ஆனந்தமாக இருக்க முடியும் அதை நான் தினம் தினம் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஞானிகள் அவர்கள் அனுபவத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போ அவர்களுக்கு வெளியில் எதுவுமே தேவையில்லை தங்கிட்ட இல்லாததுனால தான் இந்த மனம் வெளியில் தேடி தேடி ஓடுது ஆனந்தத்தை தங்கிட்டையே இருக்குது அப்படின்னா யாரும் வெளியே தேடி ஓட மாட்டாங்க இப்போ ஞானிகள் தன்னுடைய ஆனந்தத்துக்கு காரணம் அவருடைய சுரூபமே அவருக்கு வெளியிலிருந்து எதுவுமே தேவையில்லை ஏற்கனவே பூரணமாக இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்டவர்கள் எதற்காக ஒரு வீட்டில் வாழணும் எதுக்கு ட்ரெஸ்ஸை போடணும் எதுக்கு ஆஃபீஸுக்கு போகணும் எதுக்கு அவர்களுக்கெல்லாம் சம்பளம் எதுக்கு காசு சம்பாதிக்கணும் ஏன் நீங்கள் இந்த வீட்டெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு திருவண்ணாமலை பிளாட்ஃபார்மில் போய் உட்காந்துக்கக்கூடாது எதுக்கு நீங்கள் இந்த பேண்ட் ஷர்ட்டெல்லாம் போடணும் ஒரு காவி வெட்டி துண்டையும் கட்டிக்கிட்டு உட்காந்துருக்க வேண்டியதானே உங்களுக்கு தான் எதுவுமே தேவையில்லையே எதுக்கு இந்த குடும்பத்திலலாம் இருக்கிறீங்க இந்த யாருமே இல்லைனாலும் நீங்கள் ஆனந்தமாக இருப்பீங்கன்னா எதற்காக நீங்கள் இந்த குடும்ப வாழ்க்கையெல்லாம் வாழ்கிறீங்க அப்படின்னு சிறுபிள்ளைத்தனமாக என்ன அஞ்ஞானிகள் கேள்வி கேட்கலாம் இப்போ இதுக்கு என்ன நாம் பதில் சொல்கிறது அப்படின்னா ஒரு பொருளை உபயோகப்படுத்துவதற்கும் அதை மேலே பற்று வைக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஞானிகள் பிரராப்தத்துப்படி எது வருதோ வருது பிரராப்தத்துப்படி எது போகுதோ போகுது அவர்கள் எதையும் கொள்ளவும் இல்லை தள்ளவும் இல்லை ஏன்னா எதனாலையும் டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுனால ஆகாமல் இருக்கிறதுனால அவங்க எங்கேயும் எதையும் விட்டுட்டு பயந்து ஓடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது 
எதையாவது ஆசைப்பட்டு அது பின்னாடி ஓடணுங்கிற அவதி அவசியமும் கிடையாது கொள்ளவும் தேவையில்லை தள்ளவும் தேவையில்லை சாய்ஸ்லெஸ் எஃபர்ட்லெஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எது வருதோ வருது பிரராப்தத்துப்படி எது போகுதோ போகுது எல்லா நேரங்களிலும் சூழ்நிலைகளிலும் எல்லா பொருள்களுக்கும் நடுவில் எல்லா சூழ்நிலைகளுக்கும் நடுவிலையும் ஆனந்தமாக இருக்க முடியும் நான் ஆத்மா நான் பிரம்மம்னு திட நிச்சயம் இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஒரு பொருளை உபயோகப்படுத்துறதுக்கும் அது மேலே பற்று வைக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ ஒரு ஞானி அவர் ஒரு மொபைல் ஃபோன் வச்சுருக்காரு ஒரு கார் வச்சுருக்காரு ஒரு வீடு வச்சுருக்காருன்னா அந்த பொருட்கள் சொந்த பந்தத்தோடு வாழ்கிறாரு இதெல்லாம் அவரை டிஃபைன் பண்ணுறது கிடையாது அவர் இந்த பொருள்களை எல்லாம் யூஸ் பண்ணாலும் அது கூட அடையாளப்படுத்துவது கிடையாது இந்த பொருட்கள் என்னை டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னு நினைக்கிறது கிடையாது அதனால் அந்த பொருள்கள் மேலே அவருக்கு பற்று இல்லை அது இருந்தாலும் அவர் பூரணம்தான் அது இல்லாமல் போனாலும் பூரணம்தான் இருந்தாலும் ஆனந்தம்தான் இல்லாமல் போனாலும் ஆனந்தம்தான் ஆனால் அஞ்ஞானிகள் அகங்காரத்தில் இருக்கிறவங்க இந்த பொருள் கூட பற்று ஏற்படுத்திக்கிறாங்க அவங்க வெறும் பொருளை யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது அது மேலே அடையாளத்தை ஏற்றி வச்சுக்கிறாங்க இந்த கார் அவங்க போகிற கார் தன்னை டிஃபைன் பண்ணுது எப்படிப்பட்ட காரில் வர்றமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தன்னையே நான் ஒரு பெரிய ஆளுன்னு நினச்சிக்குவாங்க பெரிய காரில் வர்றவங்கள பார்த்தா பெரிய ஆளுன்னு நினச்சிக்குவாங்க இந்த பொருட்கள் அவர்களை டிஃபைன் பண்ணுது அவங்களுடைய வீடு அவங்கள டிஃபைன் பண்ணுது அவங்க படிச்சிருக்கிற டிகிரி அவங்கள டிஃபைன் பண்ணுது பார்க்குற வேலை அவங்கள டிஃபைன் பண்ணுது அவங்களுடைய சொந்த பந்தங்கள்லாம் எப்படிப்பட்டவர்கள் எந்த சோசியல் ஸ்டேட்டஸை சேர்ந்தவங்க அவங்களாம் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க எந்த காரில் வர்றாங்க எந்த வீட்டில் இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் அவர்களை டிஃபைன் பண்ணுது அப்போ தன்னுடைய அடையாளத்தை இந்த ஜீவாத்மா அகங்காரம் வெளியில் இருக்கக்கூடிய பல பொருள்களோட லிங்க் பண்ணி வச்சுருக்கு அதனால தான் எப்போ பார் அந்த பொருள்களை எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் அப்கிரேடு பண்ணணும் அப்படி அப்கிரேடு பண்ணால் தன்னுடைய ஐடென்டிட்டி நான் அப்படிங்கிறதே கொஞ்சம் அப்கிரேட் ஆன மாதிரி இருக்கும் அடையாளப்படுத்துறதுனால வெளியில் கொஞ்சம் பெரிய வீடாக இருந்தால் நானே பெரிய ஆளான மாதிரி ஒரு ஃபீல் பெரிய காரில் போனால் நானே ஒரு பெரிய ஆளான மாதிரி ஒரு ஃபீல் அப்புறம் என்னுடைய சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் கொஞ்சம் அதிகமாயிடுச்சுனாலே நான் ஒரு பெரிய ஆளான ஏன்னா நான் அப்படிங்கிறது இந்த பொருள்கள் மேலே லிங்க்காக இருக்குது அதனால் எப்போ பார் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் டெவலப் பண்ணணும் அதை பாதுகாக்கணும் இப்படியே மனம் வெளி நோக்கி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் பிஸியாக இருக்கும் ஆனால் ஞானிகள் இது எல்லாத்தையுமே அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க குடும்பத்தில் இருக்கிறாங்க சொந்த மந்தத்தோடு இருக்கிறாங்க வண்டி வாகனம் வீடு சொத்து மாத சம்பளம் ப்ரொஃபஷ்னல் டிகிரி படிப்பு எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் தன்னை எப்படி அவங்க டிஃபைன் பண்ணுறாங்க தன்னை எதுவாக கருதி கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் பூரண பிரம்மம் ஆத்மா இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் ஆத்மா இங்கே தனித்தனி பொருளே கிடையாது இப்போ தன்னை பற்றின அறிவு தன்னை பற்றின டெஃபனிஷன் தன்னை பற்றியே தான் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஒப்பீனியன் அது அவர்கள் கிளியராக இருக்குது நான் ஆத்மா இது எது எந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய எந்த பொருளும் என்னை கூட்டவும் செய்ய முடியாது குறைக்கவும் செய்ய முடியாது இதுதான் ஞானிகளுக்கும் அஞ்ஞானிகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஞானிகளும் பொருளை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் அது மேலே பற்று இல்லாமல் இருக்கிறாங்க ஏன்னா அவர்கள் ஏற்கனவே பூரணமானவர்கள் பற்றுவதற்கு தேவையே கிடையாது தன்னை பற்றின சரியான அறிவு இருக்கிறவங்க அஞ்ஞானிகளும் பொருளை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் அது மேலே பற்று டெவலப் ஆகிறதுக்கு காரணம் தன்னை பற்றின சரியான அறிவில்லை அதனால் அவர்கள் குறையுள்ள ஒரு இருப்பாக இருக்கிறாங்க குறை இருக்கிறதுனால தான் பற்று டெவலப் ஆகுது குறை இல்லாதவர்களுக்கு பற்று டெவலப் ஆகாது ஞானிகள் குறையில்லாதவர்கள் அதனால் எந்த ஒரு பொருளையும் பற்றுவதற்கு தேவையில்லை அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பொருள் அப்படிங்கிறதே கிடையாது ஆத்மா மட்டும்தான் இருக்குது பற்றுவதற்கு வேற ஒரு பொருள் இல்லை இப்போ அஞ்ஞானம்தான் பற்றுக்கு காரணம் பந்தத்துக்கு காரணம் அடிமைத்தனத்துக்கு காரணம் தன்னை பற்றின அஞ்ஞானம் தன்னை பற்றிய தவறான கற்பனை அடுத்த பாடல் பாடல் முப்பத்தி ஆறு லயமடையும் காலத்திலும் அந்தந்த பூதங்களில் உள்ள அந்தந்த ஆகாயம் மாசுபடாமல் இருப்பது போல எண்ணற்ற நாமரூப ஜீவர்களில் வியாபித்திருக்கும் அவற்றின் எந்த குற்றமும் பற்றா தன்மையால் ஒப்பற்று விளங்கும் பரஸ்வரூபமாகிய தன்னை இடைவிடாமல் தியானம் புரிவாய் 
லயமடையும் காலத்திலும் அந்தந்த பூதங்களில் உள்ள அந்தந்த ஆகாயம் மாசுபடாமல் இருப்பது போல எண்ணற்ற நாமரூப ஜீவர்களில் வியாபித்திருக்கும் அவற்றின் எந்த குற்றமும் பற்றா தன்மையால் ஒப்பற்று விளங்கும் பரஸ்வரூபமாகிய தன்னை இடைவிடாமல் தியானம் புரிவாய் இந்த மகா பிரளயம் வரும் பொழுது எல்லா நாமரூபமும் அங்கங்கே ஒடுங்கிடும் எந்த இடத்துலேருந்து உதிச்சதோ உதிச்ச இடத்துலையோ ஒதுங்கிடும் எல்லாமே காணாமல் போனால் கூட அந்த ஆகாயம் ஸ்பேஸ் ஆனது எதனாலையும் மாசுபடாமல் இருக்குது ஸ்பேஸ் தான் எல்லா நாமரூபத்துக்கும் ஆகாயம் தான் எல்லா நாமரூபத்துக்கும் எடுக்கிறதுக்கு இடம் கொடுக்குது ஆனால் அது எதனாலையும் பாதிக்கப்படாமல் இருக்குது அது மாதிரி எல்லா ஜீவர்களுக்கும் இருப்பை கொடுத்து இருக்கக்கூடிய பிரம்மஸ்வரூபம் சச்சிதானந்த சுரூபம் எப்பேற்பட்ட நாம ரூபமாக இருந்தாலும் சரி அது தேவர்களாக இருந்தாலும் அசுரர்களாக இருந்தாலும் நல்லது கெட்டது பெருசு சின்னது அழகு அசிங்கம்னு நாம் எதை சொன்னாலும் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இருப்பை கொடுக்கக்கூடியது ஒரே சச்சிதானந்தம் ஆத்மா தான் பிரம்மம் தான் ஆனால் அது எதனாலையும் மாசுபடாமல் இருக்குது அப்பேற்பட்ட மாசற்ற ஜோதி இந்த ஆத்மா அது மேலே தியானம் புரிவாய் இப்போ நான் வந்து ஜீவாத்மா அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நான் ஒரு பாபி பாபிகளே அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க ஆனால் இங்கே பரமேஸ்வரன் என்ன சொல்கிறாரு நாம் எல்லாம் மாசே பட முடியாத குறையே வர முடியாத ஆத்மா நாமெல்லாம் பாவிகள் கிடையாது நம்மளுடைய உண்மை சுரூபம் எதுனாலையுமே மாசுபட முடியாது இந்த ஜீவாத்ம பாவம் உடல் மனம் அகங்காரத்தை என்றைக்குமே நாம் மாசற்றதாக மாற்றவே முடியாது மல மலமற்றதாக மாற்றவே முடியாது அதில் எப்போவுமே ஒரு குறை இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் உடலாக மனமாக அகங்காரமாக இருக்கிற வரைக்கும் என்றைக்குமே நாம் பர்ஃபெக்டாக ஆகவே முடியாது அதைத்தான் எல்லா ஜீவாத்மாவும் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த உடம்பை ஒரு நாளைக்கு பெர்ஃபெக்ட் ஆக்கலாம் அறிவை பெர்ஃபெக்ட் ஆக்கலாம் உலகத்தை பெர்ஃபெக்ட் ஆக்கலாம் என்னுடைய அகங்காரத்தை ஐடென்டிட்டியை பெர்ஃபெக்ட் ஆக்கலாம் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அது இம்பாசிபிள் அதே சமயத்தில் ஆத்மாவை மாசுபடுத்துவதும் இம்பெர்ஃபெக்ட் ஆக்குவதும் பூரண பொருளை அபூர்வமாக குறையாக மாற்றுவதும் இம்பாசிபிள் எந்த நாம ரூபத்தினாலையும் அஃபெக்ட் ஆகாத டேமேஜ் ஆக ஆக்க முடியாத ஒரு இருப்பு ஆத்மா பிரம்மம் இப்போ நம்ம ஐடென்டிட்டியை தான் மாற்ற வேண்டியதாக இருக்குது நாம் பெர்ஃபெக்ட் ஆகணும் குறை இல்லாமல் ஆகணும் மாசு இல்லாமல் ஆகணும் எந்த குறையும் இருக்கக்கூடாது எந்த பாபமும் இல்லாத ஒரு இருப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஐடென்டிட்டியை மாற்றினா போதும் நான் உடல் மனம் அகங்காரம்னு இருக்கிறத விட்டுட்டு நான் ஆத்மா பிரம்மம்னு இருந்தால் இப்போவே இந்த கணத்திலேயே நான் மாசற்றவன் என்றைக்குமே மாசுபடுத்த முடியாதவன் எனக்கு எந்த குறையுமே இல்லை எந்த குற்றமும் இல்லை நான் ஒரு பாவி கிடையாது அப்படின்னு இந்த நிமிஷத்திலேயே இந்த செகண்ட்லேயே ஐடென்டிட்டியை மட்டும்தான் ஷிஃப்ட் பண்ணான் ஞான கண்ணை திறந்து உண்மையை பார்க்கணும் உண்மையான தன்னுடைய சுரூபத்தை பார்த்து அங்கே குறையே கிடையாது குறை வரவே முடியாது ஆகாயத்தை எந்த ஒரு நாம ரூபமும் டேமேஜ் பண்ண முடியாது அழுக்குப்படுத்த முடியாது அப்போ எல்லோரும் பர்ஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அதற்கு ஒரே வழி ஐடென்டியை ஷிஃப்ட் பண்ணணும் ஐடென்டிட்டி நான் அப்படிங்கிறது வெறும் தனிப்பட்ட உடல் மனம் அகங்காரம் ஜீவாத்ம பாவம் கிடையாது நான் இதற்கெல்லாம் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய ஆத்மா பிரம்மம் எல்லாம் லயமானதுக்கு அப்புறமும் எல்லாம் காணாமல் போனதுக்கு அப்புறமும் எது மிஞ்சி இருக்குதோ அது இப்போ இங்கே இருக்குது அதுதான் நான் அப்படின்னு அந்த அடையாளத்தை ஷிஃப்ட் பண்ணினா இப்போவே நாம் பூரணம் இப்போவே நாம் பெர்ஃபெக்டு கண் இமையே அசைக்க வேண்டியதில்லை ஒரு எண்ணத்தை கூட அசைக்க தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஷிஃப்ட் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி இப்போவே நாம் பூரண பொருளாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பரமேஸ்வரன் பார்வதி தேவிக்கு உபதேசம் செய்கிறார் இப்போ இந்த ரெண்டு பாடல்கள்லேயுமே வெளியில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மனதை அஞ்ஞானத்தினால நாம ரூபத்தை தேடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மனதை இந்த பரஸ்வரூபம் குற்றமற்ற ஜோதி இது மேலே ஒடுங்க செய்யணும் உதித்த இடத்துல இங்கிருந்து தான் உதிக்குது மனமானது சித்திலிருந்து உதித்து வெளிநோக்கி ஓடுது அது உதித்த இடத்திலேயே ஒடுங்க செய்து நிச்சலமாக இருப்பாய் 
நான் பிரம்மம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிறது எல்லாம் பிரம்மம் பிரம்மமே தான் எல்லாம் அவன் தெரிகிறது சலனப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆசைப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இழப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படி இருந்து தியானித்து சலனம் இல்லாமல் இருந்துக்கிட்டு இருக்கணும் இப்படி இருக்க இருக்க இந்த இருப்பு நிலை ஸ்ட்ராங் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் உலகம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது பிரம்மமாக தான் தெரியும் இதுதான் முக்தி பரமேஸ்வரன் உத்தம அதிகாரிகளுக்கு உபதேசம் செய்கிறார் டைரக்ட் மெத்தடு இது உத்தம அதிகாரிகளுக்கானது டைரக்டாக நீங்கள் ஆத்மஸ்வரூபத்தில் ஒடுங்கி இப்போவே இங்கே சிரவண மாத்திரத்திலேயே நீங்கள் முக்தி அடைங்க அப்படின்னு பரமேஸ்வரன் சொல்கிறார் மேலும் பாடல்களை நாம் அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம் நன்றி